So welcome to the Q-Man Next Part Tamil. I am your Rajkumar Pandya, a psychological counselor. Yes. Daily two months in the child psychology in the show. You are going to be a big deal. You are all ready. Yes. This is what we need to go to understand about your child. Sadistic behavior. One of the things is sadistic. That is why you are not a child. 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 ஒரு ஒருத்தவங்களை அடிச்சு விட்டு ஒருத்தவங்களை தள்ளி விட்டா தான் வந்து அந்த குழந்தைக்கு நிம்மதியே அந்த மாதிரியான ஒரு குழந்தையாக ஒரு வேலை உங்களுடைய குழந்தை என்பது இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு என்ன பிரச்சனை என்பது இருக்கு ஏதாவது மனநோய் ஏதாவது இருக்குதா இல்லை மனநோயை தாண்டி இல்லை ஒரு வேலை ஏதாவது சின்ன சின்ன பிகேவியர் ப்ராப்ளம் தானும் அதை சரி செய்து கொள்ள முடியுமா அப்படிங்கிற விஷயங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒய் ஒய் இல்லாமல் ஒய்னு இன்செக்யூரிட்டி அந்த ப்ரீ ஜட்மெண்ட் ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு உணர்வு என்பது அந்த குழந்தைக்கு வந்திருக்கிறது என்ற அர்த்தம் இந்த பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு உணர்வை கொடுத்தது ஒருவேளை நம்முடைய பேரண்டிங் ஸ்டைலாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபேமிலியில் நடக்கக்கூடிய இஷ்யூவாக இருக்கலாம் ஓகே இல்லை ஸ்கூலில் நடக்கக்கூடிய இஷ்யூவாக இருக்கலாம் அவர்கள் அதிகமாக வந்து கம்பல் பண்ணி நம்மளால் அந்த பொண்ணால் முடியல அப்படின்னாலும் கூட நான் பயங்கரமாக கம்பல் பண்ணி படிக்க வச்சு ஆகணுங்கிற அந்த கம்பல்ஷனில் அவர்கள் அந்த ரேஸில் அந்த குழந்தையை ஓட விட்டு ஓகே அதுக்கு நெகட்டிவாக அவர்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணி நீ உணர்ந்து உதவ மாட்டேன் வேஸ்ட் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணி அதன் மூலமாக ஏற்பட்ட இன்செக்யூரிட்டி என்பது அது மூலமாக ஏற்பட்ட பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு உணர்வு என்பது ஒரு ப்ரீ ஜட்மெண்ட்டை கொடுக்கும் அனைவருமே நம்மை துன்புறுத்த பிறந்தவர்கள் நாம் ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்களை துன்புறுத்தினா தான் அவங்க நம்மகிட்ட நம்ம மேலே பயம் இருந்தால் தான் அவர்கள் அமைதியாக இருப்பாங்க இல்லைனா அவர்கள் என்னை வந்து துன்புறுத்தி விடுவார்கள்ங்கிற ஒரு ப்ரீ ஜட்மெண்ட்டலுக்கு அந்த குழந்தை என்பது போய்விடுகிறது ஒரு முன் உதாரணத்திற்கு ஒரு முன் முடிவிற்கு அந்த குழந்தை என்பது போய்விடுகிறது அப்படி போகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் வந்து துன்பப்படுத்தினால் தான் நான் இன்பமாக இருக்க முடியுங்கிறனால அனைவரையும் துன்பப்படுத்த ஆரம்பித்து விடுகிறது இன்க்ளூடிங் தேர் பேரண்ட்ஸ் உங்களையும் சேர்த்துத்தான் தட் இஸ் அ மேட்டர் ஓகே அந்த அட்டாச்மெண்ட் இஷ்யூஸ் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு வேலை அட்டாச்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது செக்யூர்டு அட்டாச்மெண்ட் அப்படிங்கிறதா இஸ் அ பெஸ்ட் அட்டாச்மெண்ட் அதாவது ஒரு குழந்தை என்பது ஒரு சரியாக எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னால் அந்த பேரண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் சரி அதே மாதிரி ஃபேமிலி பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கூல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு சூப்பர்பான ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டை கண்டிப்பாக கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கணும் ஒரு வேலை கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்டாச்மெண்ட் இஷ்யூ என்பது வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அட்டாச்மெண்ட் இஷ்யூன்னு என்னது எப்பொழுதுமே இதில் இது மூலமாக தான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் ஆன்சியஸ் அட்டாச்மெண்ட்டுங்கிறது வருது ஆன்சியஸ் அட்டாச்மெண்ட்டாக எப்பொழுதுமே அட்டென்ஷன் சீக்கிங்லேயே இருக்கிறது அந்த குழந்தைங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாடிஸ்டிக்கான பிஹேவியரை செய்கிறது மூலமாக அந்த குழந்தை என்பது என்ன பண்ணுது மற்றவருடைய கவனத்தை ஈர்க்கிறது அந்த கவனத்தை ஈர்ப்புங்கிறது வந்து அந்த குழந்தைக்கு தேவைப்படுது அந்த அட்டென்ஷன் சீக்கிங்கிறது அந்த குழந்தைக்கு தேவைப்படுகிறது ஏன்னா சரியான அட்டென்ஷன் ப்ராப்பரான நேரத்தில் ஃபேமிலியாலேயோ அல்லது ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ்னாலேயோ அல்லது வந்து பேரண்டிங்னாலேயோ கிடைக்கவில்லை அப்படி கிடைக்காதனால இந்த மாதிரி எல்லா இடமிருந்தும் அட்டென்ஷன் சீக்கிங்கை உருவெடுத்த அந்த விஷயத்தை இது பண்ணுறதுக்காக ஈஸியாக ஒரு அட்டென்ஷன் சீக்கிங்கிறது எப்படி கிடைக்கும் பாசிட்டிவான விஷயம் செய்கிறதுக்கு நாளாகும் இல்லையா நல்ல பேர் வாங்க நாளாகுது இல்லையா பட் கெட்ட பேர்னா சீக்கிரம் வாங்கிடலாம் அப்போ சீக்கிரமாக அட்டென்ஷன் கிடைச்சிடும்ல அது மூலமாக எல்லோரும் நம்மளை திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாடிஸ்டிக் மென்டாலிட்டியை ஒரு பெனிஃபிட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பிஹேவியராக அந்த குழந்தை என்பது நம்பி அந்த விஷயத்தை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே புல்லிங் அண்ட் விக்டிமைசேஷன் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் திங் அந்த குழந்தை என்பது மற்றவர்களால் வம்பிழுக்கப்பட்ட மற்றவர்களால் துன்புறுத்தப்பட்ட மற்றவருடைய விக்டிமைசேஷனாக அதாவது மற்றவர்களால் துன்புறுத்தப்பட்ட ஒரு ஆளாக மற்றவர்களால் அபாயத்திற்கு உள்ளான ஒரு ஆளாக அந்த குழந்தை என்பது இருக்கிறது என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைக்கு சாடிஸ்டிக் மென்டாலிட்டி என்பது வரும் கிட்டத்தட்ட சிமிலர் லைக் சைக்கோ மாதிரி அந்த குழந்தை என்பது நடைபெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது எப்பொழுதுமே அனாயிங் சுச்சுவேஷனை வெறுப்பேற்றக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக அந்த குழந்தை எப்பொழுதுமே இருக்கும் விக்டிமைசேஷனாக என்ன அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேடும் மாமும் சண்டை போடுகிறாங்க மாமும் வந்து டேட் அடிக்க முடியாது அதனால் வந்து அந்த கோபத்தை எல்லாத்தையும் மாமும் என்ன பண்ணுறாங்க சாப்பாடு மேலே காட்டுறாங்க அது நேரடியாக அந்த குழந்தையை பாதிக்கிறது எல்லாத்தையும் அந்த அந்த குவாலிட்டி டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாமல் அந்த மாம் எப்பயுமே உட்காந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க குழந்தைக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே இல்லை குழந்தைக்கு தேவையான விஷயங்களை பார்க்காதுன்ற பா பார்க்காத அளவுக்கு வந்து ஒரு வெறுப்பில் வந்து டேட் இருக்கார் இல்லை ஃபேமிலியினுடைய இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்குது வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளத்தின்
ஏன் ஸ்கியூர் த இன்செக்யூரிட்டி ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத நம்ம முதலே இந்த காரணங்களை சொல்லி அந்த காரணங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து சரி பண்ணலாங்கிறத கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக அதுக்காகவே ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் நீங்கள் தயவுசெய்து அதுக்காக நீங்கள் ஸ்பென்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்காகவே ஒரு நாள் நீங்கள் ஆஃபீஸ் லீவ் போட்டாலும் பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்காகவே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் எப்படியாவது உங்களோட பிஸி ஷெடியூலில் ஒதுக்கி உங்களுடைய அந்த ஸ்கூலுக்கு நீங்கள் போயிட்டு வாங்க வீட்டில் என்ன பிரச்சனை நடக்குதுங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஒரு ஆஃப் டே நீங்கள் லீவ் போட்டாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை வீட்டில் என்ன பிரச்சனை நடக்குது ஸ்கூலில் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நடக்குது இல்லை போகிற வர இடங்களில் என்ன பிரச்சனை நடக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை முதலில் நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி அட்ரஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இன்செக்யூரிட்டி காரணமானதுங்கிறது என்னன்னு தெரியும் ஒருவேளை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல நீங்கள் எதாவதெல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணிங்களோ அதை கொண்டுட்டு ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்க்கு வாங்க அது எல்லாம் எங்ககிட்ட சொல்லுங்கள் நாங்கள் ஈஸியாக நாங்கள் அதை அட்ரஸ் பண்ணி தர்றோம் ஓகே என்ன பிரச்சனை என்பது நடந்துகிட்டு இருக்குங்கிற விஷயத்த நாங்கள் சைக்கலாஜிக்கல் அனலைஸ் பண்ணி தர்றோம் அந்த விஷயத்தை நீங்கள் சரி செய்து கொள்வதற்கான முயற்சிகளை ஈடுபடுங்கள் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் திங் குழந்தை வேணும் இல்லையா செஞ்சுதான் ஆகணும் ஆமாம் ட்ரையல் ஏரர் மெத்தட் அந்த குழந்தையை வந்து முதல்ல ட்ரையல் ஏரர் மெத்தடுக்கு நீங்கள் பழக்கப்படுத்துங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு விஷயத்த செய்ய போகிறேன்னு அந்த குழந்தை சொல்லுதுன்னா பரவாயில்ல நீ அதை செய்ய ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஒரு பாசிட்டிவான விஷயத்த செய்ய போகிறேன் செய் நெகட்டிவான விஷயத்த செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா அது மூலமாக என்ன பிரச்சனைங்கிறது உனக்கு வருதுங்கிறது பாரு அப்போ இந்த இந்த விஷயத்தை நீ நெகட்டிவாக செஞ்சீங்கனால தான் அப்படி ஆகுது இப்போ பாசிட்டிவாக நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு தடவை நீ செஞ்சு பாருங்க இப்போ எப்படி பாசிட்டிவாக உனக்கு ஒரு பாராட்டு கிடைக்குதா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அப்படின்னு சின்ன சின்ன பிஹேவியரல் மூலமாக வரக்கூடிய ஒரு டாக்டிக்ஸ் மூலமாக ஒருவேளை அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக் மென்டாலிட்டி ஒரு டாக்டிக்ஸாக பயன்படுத்துதுன்னா நான் பாசிட்டிவான மென்டாலிட்டியை ஒரு டாக்டிக்ஸாக வந்து அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம் இது ஒரு சூப்பரான யுக்தி இதை செஞ்சு பாரு பாசிட்டிவாக நீ பண்ணி பாரு எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து நல்லா அட்டென்ஷன் கிடைக்குன்னு உடனே அதை பண்ணி பார்க்கும்போது நிறைய அட்டென்ஷன் கிடைக்கும் போது பியூட்டிஃபுல் திங் வில் கிரியேட் வில் பி கிரியேட்டட் எஸ் அந்த ரீசனிங் அட்டாச்மெண்ட் இஷ்யூஸ் வாட் இஸ் அ ரீசன் ஃபார் த அட்டாச்மெண்ட் இஷ்யூஸ் ஏன் உங்களுடைய குழந்தை என்பது உங்களிடம் பேசாமல் இருக்கிறது ஏன் ஒரு உங்களுடைய குழந்தை என்பது உங்களை வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலையிலே வைத்திருக்கிறது அதற்கான காரணங்கள் என்ன ஏன் உங் உங்களுடைய குழந்தையை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அவரோடு இன்னும் நீங்கள் அட்டாச்மெண்ட் பண்ணுவதற்கான வேலைகளை நீங்கள் பாருங்கள் அதற்கு முதல்ல அன்கண்டிஷனல் சப்போர்ட் இது பண்ணுங்கள் எப்பொழுதுமே குழந்தைகளை நீங்கள் ப்ளேம் பண்ணாதீங்க ப்ளேம் பண்ணிங்கன்னா அட்டாச்மெண்ட் இஷ்யூஸுக்கு மெயினான இஷ்யூங்கிறது மெயினான காரணம் என்பது மெயினான ரீசன் அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தையை நீங்கள் ப்ளேம் பண்ணுவதான் தயவுசே அந்த மாதிரி ப்ளேம் பண்ணாதீங்க ஓகே முதல்ல அன்கண்டிஷ்னலாக சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கான ட்ரை பண்ணுங்கள் அன்கண்டிஷ்னலாக அந்த குழந்தையை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஓப்பன் மைண்ட் செட்டோடு அந்த குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பாருங்கள் அது தவறாக இருந்தால் உடனே நீங்கள் திருத்தாதீங்க முதல்ல எல்லாத்தையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த தவறுங்கிறது ஏன் ஏற்படுதுங்கிறத பாருங்கள் அந்த காரணத்தை திருத்ததுக்காக அந்த காரணரை நீங்கள் வந்து ஹைலைட் பண்ணுறது அதில் வந்து லைட் அப் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் காரணம் இல்லாத இங்கே உடனே எடுத்தோன்னே டேரெக்டாக வந்து எந்த விஷயத்தையும் அவங்கள வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து மாற்ற செய்யாதீர்கள் அது அந்த குழந்தையை பாதிக்கும் யூனிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் மேட்டர் ஓகே ஒரு குழந்தை என்பது ஒரு ஒரு முள்வெளிக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தை எப்படியாவது எடுத்துடணுங்கிறதுக்காக அவள் கையை பிடிச்சி இழுக்காதீங்க எழுத்திங்கன்னா உங்களோட கையினே நிறைய கிராக் ஆகும் அந்த குழந்தைக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக கிராக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த முள்வெளியை எப்படி ரொம்ப நேக்காக வந்து நம்ம ரொம்ப வந்து அப்படி டெக்னிக்கலாக அந்த விஷயத்தை வந்து அகற்றுவது எப்படி என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் வெரி இம்பார்ட்டன் இல்லையா ஓகே நாட் டு பி பிகம் அ விக்டிம் எஸ் நீ எந்த ஒரு விஷயத்திற்கும் பாதிப்பும் உள்ளாவுக்கு உள்ளாவதற்கு தேவையான அவசியங்கிறதே கிடையாது அந்த அவசியமே உனக்கு கிடையாது ஏன் நீ வந்து விக்டிமாக இருக்கிற ஏன் பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருக்கிற நீ பாதிப்புக்குள்ளாக வேணாம் எந்த ஒரு தவறாக இருந்தாலும் சரி என்ன உன உன்னை வந்து பாதித்தாலும் சரி நேரடியாக அப்பாட்டை வந்து சொல்லு நேரடியாக அம்மாட்டை வந்து சொல்லு நான் உனக்கு முன்னாடி நின்று அந்த விஷயத்தை சரி செய்து உனக்கு கொடுக்குறேங்கிற ஒரு நம்பிக்கையான அந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் அவரிடம் உபயோகப்படுத்துங்கள் முதல்ல பேசுங்க அவங்ககிட்ட உட்காந்து எந்த பிரச்சனையும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ சொல்லு ஏதாவது என்ன பிரச்சனை சொல்லு நீயே தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் முதல்ல சொல்லுவேன் அப்படின்னு அந்த குழந்தை ச இது பண்ணியிருந்தாலும் வெளியில் அவங்க யாரும் திட்ட விடாத அளவுக்கு நீங்கள் மற்றதெல்லாம் போய் சரி செஞ்சுட்டு வந்துட்டு அதற்கு பிறகு அந்த குழந்தைகளை நீங்கள் நல்வழிப்படுத்துங்கள் ஒன்றும் தவறு இல்லை அந்த குழந்தை யாரையாவ
கம் ஃபார் த கவுன்சிலிங் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் உங்களோட இண்டிவிஜுவல் ப்ராப்ளத்தை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்ளம் அந்த சைல்டு ஓரியன்டான ப்ராப்ளங்களை இப்போ பேரண்டிங்கில் என்னென்ன மாதிரியான லேக் இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி இப்படி சரி செய்து கொள்ளலாம் அதை எப்படி வந்து டெக்னிக்கலாக வந்து சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியுது உங்களுடைய ஸ்பவுஸால் புரிஞ்சிக்க முடியலன்னா அவர்களுக்கு எப்படி சொன்னால் புரிந்து கொள்வாதுங்கிற மாதிரி எல்லா விதமான டெக்னிக்கும் எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ப்ரொஃபஷனலாக வந்து வி கேன் கைடு யூ த்ரூ த ஆன்லைன் மூலமாக செய்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு நிறைய இருக்குது உங்களுக்கும் அந்த வாய்ப்புகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதான் எங்களுடைய நம்பர் நீங்கள் தாராளமாக காண்டெக்ட் பண்ணுங்கள் So thank you so much for Rajkumar Pandian from the Human Expert Tamil YouTube channel. That is what.